ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனிஷ்னா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஹோட்டலில் செய்கிற சட்னி வந்து நம்ம வீட்லேயே டேஸ்ட் மாறாமல் கலரும் மாறாமல் எப்படி செய்யலான்றத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் முதல்ல தேங்காய் சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு தேங்காயிலேருந்து பாதியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூடவை குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க பொட்டுக்கல்லில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த சட்னியோட டேஸ்ட்டாகவே டோட்டலாக மாற்றிடும் இப்போ ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு மிக்சி பவுலுக்கு மாற்றிட்டு தேங்காவோட பேக் சைடில் உள்ள அந்த தொழி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் முதல்லையே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா ஒயிட்டாக சட்னி கிடைக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து மிக்சியில் வந்து ரொம்ப மையாக அரைச்சிடாமல் ஓரளவுக்கு குறை குறன்னு அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வாங்க நமக்கு வெங்காய சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து ஓரளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக புளி சேர்த்துற வேணால் அது மாற்றிடும் அந்த டேஸ்ட்டவே காரத்துக்கு வந்து கலருக்காகவும் நான் காஷ்மீர் சில்லி எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து நல்ல அந்த ஹோட்டலில் உள்ள கலர் மாதிரியே நமக்கு கலர் கொடுக்குன்றக்கா நான் அன்றைக்கி காஷ்மீர் சில்லி அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்சம் குற குறனே அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப மையாக அரைக்க வேணாம் பாருங்கள் சட்னு ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டு சட்னியுமே இதுக்கு ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலரில் மாறுற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப வந்து கருக விட்டுறாதீங்க இந்த நேரத்தில் வந்து கருகேப்பில் போட்டுட்டு இறக்கிடலாம் தாளித்து ஊற்றும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அப்போ வந்து நம்ம எடுத்து சாப்பிடும் போது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் மனமாகவும் இருக்கும் ஹோட்டலில் வந்து வெங்காய சட்னி அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துக்குவாங்க நான் இன்னைக்கு வெள்ளம் சேர்க்காமல் செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் ஒரு துளி அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய ரெண்டு சட்டுமே சட்டுன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு சட்னி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறீங்களா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பா